எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம டெக்னிக்கல் சிவில் தமிழ் சேனலில் சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே தமிழில் நம்ம தெளிவாக பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோஸில் எதாவது நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க பார்க்க தவறிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் சேனலோட லிங்க்கு தரேன் சேனலுக்குள்ளே போய்ட்டு மறக்காமல் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துருங்க நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனாக ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் ஒன்று கூட கிடைக்கும் நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று நம்ம கீழே லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை ஜாயின் பண்ணி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஆட் ப ஆட் ஆகிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸு சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் கூட நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரமே நான் தெரிவிக்கிறேன் ஓகேங்களா வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட்ஸில் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸுமே எஸ்டிமேஷன் சம்மந்தமான வீடியோவை சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் ரூமை எஸ்டிமேஷன் எப்படி நம்ம சிம் சுலபமாக போடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்ட ரூமோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு மீட்டருக்கு நாலு மீட்டர் அதாவது நீளம் அஞ்சு மீட்டர் அகலம் நாலு மீட்டர் எது நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணது எல்லாமே லாங் வால் ஷார்ட் வால் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் எது லென்த் அதிகமாக இருக்கோ அதை லாங் வாலில் வச்சுக்கலாம் எது லென்த் கம்மியாக இருக்கோ நம்ம ஷார்ட் வால் வச்சுக்கலாம் இப்போ இன்னர் டு இன்னர் அப்படிங்கிறத அஞ்சு மீட்டர் இப்போ சென்டர் டு சென்டர்த்துக்கு டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வால் திக்னஸை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அதே மாதிரி இது கூட சென்டர் டு சென்டர் திக்ன டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் வால் திக்னஸ் அதாவது முப்பது சென்டிமீட்டர் இது ஒரு பிளான் தான் இப்போ நம்ம செக்ஷன் அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது இந்த செக்ஷனில் தான் நம்ம ஃபூட்டிங் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த செக்ஷனில் தான் கிடைக்கும் இப்போ நைன்டி சென்டிமீட்டருக்கு தான் நம்ம குழி தோண்டணும் அகலம் வந்துட்டு நைன்டி சென்டிமீட்டர் அதாவது ஃபூட்டிங்கோட அதிகபட்ச குழி தோண்டதோட அதிகபட்ச அகலம் வந்துட்டு தொண்ணூறு சென்டிமீட்டராக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே ஃபஸ்ட் ஃபூட்டிங் இருக்குது அதோட அகலம் வந்துட்டு அறுபது சென்டிமீட்டர் ஆழம் வந்துட்டு எவ்வளோ டெப்த்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா முப்பது சென்டிமீட்டர் போடுறோம் அதுக்கு மேலே செகண்ட் ஃபூட்டிங் இருக்குது அதோட அகலம் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் என்னென்ன எர்த் ஒர்க்கு நம்ம எவ்வளோ தோண்டணும் பிசிசி எவ்வளோ ஃபவுண்டேஷனை நம்ம கொட்டணும் பிரிக் ஒர்க் ஃபூட்டிங்க்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அதே மாதிரி பிரிக் ஒர்க் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வீடியோக்கு போகலாம் மறக்காமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் என்ன அப்படின்னா எர்த் ஒர்க்கு தான் நம்ம போகிற போகிறோம் அதாவது குழி தோண்டி எடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கே நம்ம குழி தோண்டி எடுத்துகிட்டு உள்ள ஃபவுண்டேஷன் போகிறதா நம்ம கூடிய ஃபஸ்ட் ஒர்க்கு ஸோ அந்த ஒர்க்கு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒர்க்கு பார்க்குறவங்க எவ்வளோ அகலத்துக்கு நம்ம குழி தோண்ட போகிறோம்னு சொல்லி இந்த டயராம் பாருங்கள் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் அகலத்துக்கு நம்ம குழி தோண்ட போகிறோம் அதாவது பிரெத்து தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் ஸோ நம்ம மீட்டரில் போட்டிருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் லாங் வாலுக்கும் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் தான் ஷார்ட் வாலுக்கும் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் தான் சரிங்களா ஸோ இது பிரெத்து அப்படிங்கிற இடத்துல தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் அதாவது பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கு இப்போ லென்த் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஃபைவ் மீட்டர் அப்படிங்கிறது இன்னர் டு இன்னர் ஃபைவ் மீட்டர் கொடுத்துருக்கு பட் நம்ம குழி தோண்டுறது எது வரைக்கும் தோண்டுவோம் இது வரைக்கும் நம்ம குழி தோண்ட போகிறோம் கண்டிப்பாக சரிங்களா இது வரைக்கும் நம்ம குழி தோண்ட போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இது வரைக்கும் நம்ம குழி தோண்ட போகிறோம் அப்போ தான் உள்ளே நம்ம ஃபூட்டிங்கை இறக்க முடியும் ஸோ அந்த அகலங்களை ஆட் பண்ணி ஆகணும் எப்படி ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் மீட்டர் ப்ளஸ் இந்த பக்கம் முப்பது சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கம் முப்பது சென்டிமீட்டர் வால் வந்துடும் அந்த முப்பதுக்கு மேலே ஸோ இதுக்கு மேலே எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அதுக்கு தான் சிம்பிளாக ஒரு வால் திக்னஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் ப்ளஸ் எவ்வளோ அகலத்துக்கு நீங்கள் குழி தோண்ட போகிறோம் ஃபூட்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பெஸ் பேசிக்காக நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது லாங் வால் அப்படின்னா வித்தை ஆட் பண்ணணும்னு மீனிங் வச்சுக்கோங்க ஷார்ட் வால் அப்படின்னா வித்தை வந்துட்டு மைனஸ் பண்ணணுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ லென்த் ஆஃப் த வால் அதாவது இன்னர் டு இன்னர் இந்த இன்னருக்கும் இந்த இன்னருக்கும் இருக்கிற லென்த் எவ்வளவு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் சரிங்களா அந்த லென்த் ப்ளஸ் வித் என்ன ஒர்க்கு பண்ண போகிறோமோ அதோட வித் எர்த் ஒர்க் அப்படிங்கிறதோட வித் எவ்வளோ நம்ம பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் தான் அதோட குழி தோண்ட போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் போட்டோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அளவுக்கு நமக்கு லென்
ஓகேங்களா ஸோ இது கிரவுண்ட் லெவல் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஃபூட்டிங்கும் முப்பது சென்டிமீட்டர் ஹைட்டில் கட் பண்ணி போட போகிறாங்க ஸோ முப்பது 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 பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் வரும் ஸோ அதனால் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் லாங் வாலுக்கும் அதே டிப்ஸ் தான் தோண்ட போகிறோம் ஷார்ட் வாலுக்கும் அதே டிப்ஸ் தான் தோண்ட போகிறோம் இப்போ நமக்கு ஹரிசாண்டலாக இருக்கிற இந்த வேல்யூ எல்லாமே நம்ம மல்டிபிள் பண்ணால் அதுதான் நம்மளோட குவான்டிட்டியாக கிடைக்கும் சரிங்களா இங்கே நம்பர் யார் என்னென்னா ரெண்டு லாங் வால் இருக்குது இங்கே ஒரு லாங் வால் இருக்குது இங்கே ஒரு லாங் வால் இருக்குது ஸோ ரெண்டு லாங் வால் ரெண்டு ஷார்ட் வால்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற லைன் அப்படியே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் இந்த குவான்டிட்டியில் நீங்கள் எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி ஷார்ட் வாலுக்கும் இந்த நாலு வேல்யூ மல்டிபிள் பண்ணி வர ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு கியூபிக் மீட்டர் தான் நம்ம வால்யூமை குழி தோண்டி நம்ம வெளியெடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இதோட அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ குழி தோன்றத வால்யூம் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது குழி தோண்டியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உள்ள வந்துட்டு பிசிசி நம்ம போடுவோம் ஏன்னா பிசிசி தான் சாயில் கூட டேரக்ட் காண்டாக்டில் இருக்கும் அதுதான் லோடை வந்துட்டு ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடியது ஸோ அந்த பிசிசி தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு நம்ம லென்த் வந்துட்டு சேம் நம்ம எர்த்து ஒர்க்குக்கு எவ்வளோ லென்த் எடுத்தோமோ அதே லென்த்து இந்த கான்கிரீட் ஃபவுண்டேஷனுக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது லாங் வாலுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஷார்ட் வாலுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் எடுத்துக்கலாம் பிரெத் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபூட்டிங்கோட அகலம் வந்துட்டு தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் <laughs> மூணாவது <laughs> அகலமாக 2.6 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 4 2.7 
இவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம பிரிக் ஒர்க்கு போட போகிறோம் எங்கள் பிளிந்தலையும் சரி ஃபவுண்டேஷன்லையும் ரெண்டு சேர்ந்து இவ்வளோ கியூபிக் மீட்டருக்கு நம்ம பிரிக் ஒர்க்கு போட போகிறோம் சரிங்களா அடுத்தது நாலாவது பர்டிகுலர் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிக் ஒர்க் இன் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நம்ம கீழே வர பிரிக் ஒர்க்கை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சப் ஸ்ட்ரக்சரில் பிளிந்தும் ஃபவுண்டேஷனும் இப்போ அடுத்தது பிரிக் ஒர்க் இன் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சரில் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதே சேம் லாங் வால் ஷார்ட் வால்னு பிரிச்சுக்கோங்க ரெண்டு நம்பர் லாங் வால் ரெண்டு நம்பர் ஷார்ட் வால் லென்த் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ இந்த பிரிக் ஒர்க் கூடலாம் வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ லென்த் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு போட்டிருக்குங்களா அடுத்தது ஷார்ட் வாலோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது இந்த சென்டருக்கும் இந்த சென்டருக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் பிரிக் வால் திக்னஸோட மைனஸ் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ ஃபோர் மீட்டர் ஸோ ரெண்டோட லென்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிரித் வால் திக்னஸ் எவ்வளோ அதை நீங்கள் அப்படியே கொடுத்துக்கோங்க ஹைட் சீலிங் ஹைட் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு நம்ம சூப்பர் செக்ஷனில் பிரிக் ஒர்க்கு போட போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுதான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னு சொல்லி டயக்ராம்லேயும் இருக்குது ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ரெண்டுக்கும் சேம் ஹைட் தான் ஸோ இந்த நாளையும் மல்டிபிள் பண்ணி வர ஆன்சர் இங்கே போட்டுக்கோங்க லெவன் இந்த நாளையும் மல்டிபிள் பண்ணி வர ஆன்சர் இங்கே போட்டுக்கோங்க எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் உங்களோட டோட்டல் ஃபார் பிரிக் ஒர்க் இன் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஃபவுண்டேஷன் பிளிண்ட்டுக்கு மேலே வரக்கூடிய பிரிக் ஒர்க்கோட குவான்டிட்டி இருபது புள்ளி ஒன்று ஆறு கியூபிக் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ கண்டுபிடிச்ச குவான்டிட்டி எல்லாமே நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வேல்யூ முடிஞ்சது ஸோ இது எல்லாமே பேசிக் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் இது வகையான வீடியோஸ் எல்லாம் இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் சேனலை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கா